ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണ് എന്നറിയാം എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം സമയം ഓൾറെഡി വൈകിയത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നേർക്ക് നേരെ നമുക്ക് ആ നേർക്ക് നേരെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഷിജിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെയോ നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൻ്റെയോ സ്വകാര്യതയിലാണ് നാം ഉള്ളത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്കാൽപ്പിംഗ് എന്താണ് സ്കാൽപ്പിംഗ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് രീതികളുണ്ട് ലോങ് ടേം ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സ്വിങ്ങുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വിങ് ട്രേഡ് ചെയ്യാം ഇൻട്രാഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡയുടെ അകത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വളരെ ചെറിയ ടൈമിൽ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച് സാഹസികമായ ഒരു ട്രേഡിംഗ് രീതിയാണ് സ്കാൽപ്പിംഗ് സ്കാൽപ്പിംഗ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടക്കക്കാർക്കുള്ളതേ അല്ല അത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് തുറക്കക്കാരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സ്കാൽപ്പിംഗ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല സ്കാൽപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിങ്ങിൻ്റെതായ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അസാമാന്യമായ സ്പീഡ് ആവശ്യമാണ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ബൈ ചെയ്യുന്നതും സെല് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ടൈമിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ക്യാൻഡിൽ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ആ ഒരു കുഞ്ഞു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആ ക്യാൻഡിൽ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് രീതിയാണ് സ്കാൽപ്പിംഗ് സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ഇടപാട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത് അതും ആദ്യമായി പറയട്ടെ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് സ്കാൽപ്പിംഗ് അത്ര താല്പര്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ആ രീതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഒരു ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അവരെ നോക്കാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരു ചെറിയ സമയത്ത് ആ ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ താഴെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യാൻഡിൽ മുകളിലോട്ട് പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യാൻഡിലിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡിംഗ് ആണ് സ്കാൽപ്പിംഗ് സ്കാൽപ്പിങ്ങിൽ നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു നാൽപ്പതോ അമ്പതോ നൂറോ ലോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ ആ അത്രയും ലോട്ട് ഇടുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ലാഭേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ എങ്കിലും ഇത്രയും ലോട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാമാന്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ സ്കാൽപ്പിങ്ങിലൂടെ മാത്രം സ്കാൽപ്പിങ്ങിലൂടെ മാത്രം വലിയ രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ വെറും സ്കാൽപ്പിങ്ങിലൂടെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതേസമയം ഈ സ്കാൽപ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏത് ബ്രോക്കറുടെ അരികിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബ്രോക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ജിയോജിത്ത് ഷെയർഖാൻ ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഐ സി ഐ ഡയറക്ട് ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബ്രോക്കിംഗ് ചാർജ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പതും അമ്പതും നൂറൊക്കെ ലോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോക്കിംഗ് ചാർജ് നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർ ഈടാക്കും എന്നാൽ
എപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കർമാരായിരിക്കും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ തരുന്ന ഓഫർ എന്താണ് ബ്രോക്കിംഗ് ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് സ്പീഡ് സ്പീഡ് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരുന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ആണോ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ആണോ എന്നൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിന് മാർക്കറ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് തോന്നിയ അപ്പോ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഈ പണി നടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നേരത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചിറ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ എടുത്ത ട്രേഡ് സെല് ചെയ്യുന്നതും നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒന്ന് വൈകിയാൽ ഈ കിട്ടിയ ലാഭം ചിലപ്പോ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം മാർക്കറ്റ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ക്യാൻഡിലുകളിലൂടെ കയറി വരുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഒറ്റ ക്യാൻഡിലിലൂടെ താഴിട്ടെത്തും അത്രയും സ്പീഡിലായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കും മാർക്കറ്റിനെ മാർക്കറ്റിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം ഫണ്ട് വേണം ചെറിയ ഫണ്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കാൽപ്പിങ് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഫണ്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ ലോട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ലോട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ട് വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിങ് രീതിയാണ് സ്കാൽപ്പിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഇന്ന് പഠിക്കാം സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കാൽപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ആദ്യത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പരമാവധി പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്കിത് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നല്ല മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം ആ നല്ല മൂവ്മെന്റുകളെയാണ് നമ്മളിവിടെ ലാഭമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ട നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡിൽ മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻസിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യുക ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയോ നിഫ്റ്റിയോ മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇൻ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫിക്സ് ടാർജറ്റ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വന്റി പോയിന്റ്സ് ഇതിന്റെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി പോലും കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ട്വന്റി പോലും നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതില്ല പലപ്പോഴും ചില സ്കാൽപേഴ്സ് വെറും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പോ ട്വന്റി ഒരിക്കലും ഇരുപത് പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ടാർജറ്റ് അത്രയേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ചില സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ കയറി കയറി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ പോകാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു പരമാവധി ഇരുപത് പോയിന്റ് അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലോ നിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് വെച്ചാൽ മതി അഞ്ച് പോയിന്റ് പത്ത് പോയിന്റ് ഒക്കെ സഫിഷ്യന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ലോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ആ ഇനത്തിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു കാരണവശാലും പത്ത് പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുക എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രയൽ ചെയ്ത് പിന്നാലെ പോകാൻ പറ്റുകയാണ് മാർക്കറ്റിന് നല്ല മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് നല്ല ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ പോകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ വിൽ ബി വൺ ഇസ് ടു വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ഇരട്ടി ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ മറ്റ് ഉള്ള ട്രേഡിങ് രീതികളിൽ നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു ത്രീയോ വൺ ഇസ് ടു ടുവോ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവോ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം പക്ഷെ
ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെന്നസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും മാർക്കറ്റിൽ പ്രീമിയം അലിയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും പ്രീമിയം ഡി കെ വലിയ തോതിൽ വരുന്നുണ്ടാവും ഡി കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രീമിയം അങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെയാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെന്നസ്ഡേയിലും തേഴ്സ്ഡേയിലും നമ്മളിങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ആണ് എന്ന് വെച്ച് മാർക്കറ്റിന്റെ ട്രെൻഡ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല എങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് വെന്നെ വെന്നസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും നമുക്ക് ബൈയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതേസമയം ഫ്രൈഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഒക്കെ നമുക്ക് ബൈയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ അലിയിച്ച് കളയുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഓപ്ഷൻ സ്കാൽപ്പിങ്ങിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി വൺ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആവശ്യമുള്ളൂ വിവാപ്പ് ആണ് വിവാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമേ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഓക്കെ ടൈം ഫ്രെയിം എത്രയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാഡേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും പത്ത് മിനിറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങുകൾക്ക് ഷേ സ്റ്റോക്ക് സോറി ഷോർട്ട് ടൈം ട്രേഡുകൾക്കും ലോങ് ടേം ട്രേഡുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വൺ ഡേ വൺ വീക്ക് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ടൈം ഫ്രെയിം വളരെ ചെറുതാണ് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെന്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പണമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ടേക്ക് ട്രേഡ് അറ്റ് റിജക്ഷൻ ഫ്രം ബി വാപ്പ് ബി വാപ്പിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി വാപ്പ് ഇവിടെ പല സമയങ്ങളിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ആ വി വാപ്പ് വി വാപ്പിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങൾ താഴോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ മുകളിലോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആണ് ഈ ട്രേഡ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റിജക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനർത്ഥം മാർക്കറ്റ് വന്ന് വി വാപ്പിൽ മുട്ടിയിട്ട് തന്നെ പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ട് വി വാപ്പിനോട് അടുത്തിട്ട് അടുത്ത സമയത്ത് തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാതെ മുട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ മുട്ടിക്കോളണമെന്നൊന്നുമില്ല മുട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതായത് വി വാപ്പ് എന്റെ ഒരു പരിസരത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് നേരെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ട്രേഡ് എടുക്കാം ensure that there is a higher high and don't trade if there is a lower high idu ningalku chart il yan kanichirumbo pettanu manasilavu oru higher high build cheyittund already made aayittund oru higher high nerathe undayirunnathinte undayirunna high ekkal kore koodi mugalilana pudhiya high undayittullathu അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ട്രേഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും അതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹയർ ഹൈ ആണ് ശേഷം വന്നത് കുറച്ച് താഴെയുള്ള ഒരു ഹൈ ആണ് അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഒരു ദൗർബല്യം നമ്മളെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ ഉയർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നൊരു സൂചനയാണ് ആ ലോവർ ഹൈ തരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാർട്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ ചാർട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ വോളിയം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ബി വാപ്പ് മാത്രമാണ് ബി വാപ്പ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബി വാപ്പിന് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈനേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ 
ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റില് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി ഓപ്പൺ ആയി ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് താഴെ വന്നു ബി വാപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് റിജക്ട് ചെയ്യാണ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക നേരത്തെ ഒരു ഹൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെയാണ് ആ ഹൈയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഹയർ ഹൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹയർ ഹൈ മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹയർ ഹൈ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ട്രേഡ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് പോയി കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പണി കഴിഞ്ഞു ആകെ മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ മൂന്ന് ക്യാൻഡിൽ നാലാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാലാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ കണ്ടു ഓക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇല്ലാതെ പോയതാണ് നേരത്തെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ലോ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പോന്നു വി വാപ്പിൽ നിന്ന് റിജക്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോന്നു പക്ഷെ ഒരു ലോവർ ഹൈ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല തിരികെ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ലോവർ ഹൈ ആണ് ഹയർ ഹൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല തിരിച്ച് ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് ഒരു ട്രേഡ് കിട്ടും ആ ട്രേഡിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആ അത് തിരിഞ്ഞ് ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു ഓക്കെ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഒരു പത്ത് പോയിന്റിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളതിന് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത അടുത്ത ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുക ലോവർ ഹൈ ഇല്ല ലോ ലോവർ ലോ ഇല്ല അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ലോ ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി മുകളിലാണ് അടുത്ത ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എലിജിബിൾ അല്ല ഇത് എലിജിബിൾ അല്ല ട്രേഡ് എടുക്കാൻ എലിജിബിൾ അല്ല വിട്ടു കളഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഒക്കെ ട്രേഡ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്ട് ആയി ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമുക്ക് അപ്പോഴും ട്രേഡ് ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഹയർ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ആണ് ഒരു ഹൈ ഉള്ളത് ആ ഹൈയെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്രേഡ് ഇല്ല ഇവിടെയും ട്രേഡ് ഇല്ല ഈ സൈസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ട്രേഡ് കിട്ടാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ലോവർ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലോവർ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് സാധ്യതകളില്ല ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടു ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഒന്നും ട്രേഡ് ഇല്ല മുകളിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ടും മുകളിൽ ഒരു ഹയർ ഹൈ അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള ഹൈ ഇവിടെയാണ് ഇതിലാണ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് അതായത് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ോട്ട് പോന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വ
പതിനേഴ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് നാനൂറ്റി എൺപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവൽ വരെ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അത്രയും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഒന്നുകിൽ എ ടി എം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത ഐ ടി എം എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ എ ടി എം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഐ ടി എം എടുക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നമുക്കൊരു പകുതി ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മിക്കവാറും കിട്ടുക വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് പകുതി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നാൽപ്പത് പോയിന്റോളം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ആണ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ആയിരിക്കും എത്ര ഏതാ ഏത് സ്ട്രൈക്ക് ആയിരിക്കും എടുക്കുക നിഫ്റ്റി ആണത് നിഫ്റ്റി പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് സോറി ഇവിടെ എത്രയാണ് പതിനേഴ് നാനൂറ്റി അമ്പത് പതിനേഴ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പതിനേഴ് നാനൂറ്റി അമ്പത് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് നാനൂറ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് കിട്ടും അടുത്ത വരവ് നോക്കൂ അടുത്ത വരവ് ഇവിടെ പുറകോട്ട് നോക്കുക ആദ്യം പുറകോട്ട് നോക്കണം പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹയർ ഹൈ ആണ് അല്ലെ അതിനു മുമ്പുള്ള ഹൈകളെക്കാൾ മുകളിലാണ് ഈ ഹൈ വന്നിരിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റിജക്ഷൻ നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആണ് ഈ റിജക്ഷൻ എലിജിബിൾ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം പതിനേഴ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് അവിടെ ഒരു റേഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുത്തു നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോയി പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ആ പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്നായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ക്യാൻഡിലൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുക ഒരു ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് ഈ നിഫ്റ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പോയിന്റ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് പത്ത് പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നോർമലി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടി അത്യാവശ്യം പതിനേഴ് നാനൂറ്റി അറുപത് നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഏതായാലും ഒരു നാല് അമ്പതിന് മേലെ ഉള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സമയം പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ രണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വരുന്നു താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രേഡും ഇല്ല കേട്ടോ തിരികെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുക ഹയർ ഹൈ ഉണ്ടോ നേരത്തെയൊക്കെ മെയ്ഡ് ചെയ്ത ഹൈ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ ഹൈ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ ലാസ്റ്റ് ഹൈ വളരെ മുകളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയർ ഹൈയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്രയാണ് പതിനേഴ് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ലോ ലോയിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുക എഴുപത്തി ഒമ്പത് എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മളാ മുന്നോട്ട് കയറി കയറി പോകുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റിൽ തൃപ്തിപ്പെടുക അവസാനിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഈ ഈ ഇത്തരം റിസ്കുകളൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കരുത് ഇവിടെ അടുത്ത അടുത്ത ലെവൽ നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഹൈ ആ ഹൈനേക്കാൾ ആ ഹയർ ഹൈ ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിന്ന്
ഈ റെഡ് ആദ്യത്തെ റെഡ് വന്നു രണ്ടാമത്തെ റെഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും അതിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് എത്രയാണോ ആ പോയിന്റ് മതി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റും പിന്നെയും മുകളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്കാൽപ്പറിന് സ്കാൽപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൽപ്പേഴ്സ് ഇത്തരം റിസ്കുകൾ ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ ലെവലിൽ നിന്നും ഒന്ന് എടുത്തെന്ന് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ടൈം അതല്ല ഉചിതമായ സമയം അതല്ല ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് നാല് ട്രേഡ് അവിടെ കിട്ടിയില്ലേ നോക്കൂ ഇന്നത്തെ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ഒരു ഹൈ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഹൈ ഹയർ ഹൈ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മാർക്കറ്റ് തിരികെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഈ കാൻഡിലിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സംഭവിച്ചില്ല അത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഈ കാൻഡിലിന്റെ താഴെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു പോയി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് നഷ്ടത്തിലായി ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് ഇല്ലാട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ കിടക്കുന്ന ലോ ഈ നിൽക്കുന്ന ലോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല അത് ഇത് കുറേയും കൂടി താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഒരു ലോവർ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോവർ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തു താഴോട്ട് പോയി ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി നോക്കുക പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ആ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റോളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കുക അല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പോയിന്റോളം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ട്രേഡ് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു ലോവർ ലോ ആണ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹയർ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലോവർ ലോ ആണ് നോക്കേണ്ടത് കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹയർ ഹൈ നോക്കും പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോവർ ലോ നോക്കും ഞാൻ ലോവർ ലോ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാർക്കറ്റ് ഇതേ പോകുന്നു താഴോട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് കാൻഡില് പച്ച നിറത്തിലുള്ള കാൻഡില് അടുപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു ക്ഷീണമാണ് കാരണം അവിടെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ വളരെ ചുരുക്കം പോയിന്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഒരു പതിനേഴ് അഞ്ഞൂ ആ ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും അവർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മതി പരാതികളില്ല പരിഭവങ്ങളില്ല അടുത്ത കാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ വരെ കിട്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് മാർക്കറ്റ് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രേഡ് ഇല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് ട്രേഡിന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ ലോ ഇല്ല ലോവർ ലോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് തിരികെ വേണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന സൂചനയാണ് ഇത് തരുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് തിരികെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്രേഡ് ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് 
ഇവിടെ നിന്നും നല്ല പോയിന്റ് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഇതേ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്നൊരു കോൾ എടുക്കാം ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാൻഡിലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാൻഡിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ടി എം ഒന്നുകിൽ എ ടി എം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഐ ടി എം എടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കാരണവശാലും എ ടി എം സോറി ഒ ടി എം എടുക്കരുത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ട്രേഡ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ എ ടി എം ആണ് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കൂടി ഡൽറ്റ ഒരു സാധ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ ടി എം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഐ ടി എം കോൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഈ ട്രേഡ് എടുത്താൽ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ആയി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടാർഗറ്റ് ആയി എന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാൻഡിലുകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്യാൻഡിലുകൾ വി വാപ്പ് നോക്കൂ ജോ ജോൺസൺ വി വാപ്പിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് വി വാപ്പിൽ തൊട്ടിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല വി വാപ്പ് തൊടാതെയും നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം പക്ഷെ ഏകദേശം വി വാപ്പിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് തിരിച്ചു കയറുന്നത് എന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കഴ്സർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു തീരെ വോളിയം ഇല്ലാത്ത ക്യാൻഡിലുകൾ ഡോജി ക്യാൻഡിലുകൾ അത്തരം ക്യാൻഡിലുകളൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നാലും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ട്രേഡ് എടുക്കാനായാലും വളരെ ചെറിയ ക്യാൻഡിലുകളെ തീരെ ഓളി ഇല്ലാത്ത ക്യാൻഡിലുകളെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഹയർ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹയർ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ട്രേഡ് ട്രേഡ് കിട്ടി ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് കിട്ടി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ക്യാൻഡിലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ഡോജി ക്യാൻഡിലുകളാണ് വോളിയും ഇല്ലാത്ത ക്യാൻഡിലുകളാണ് ആ വോളിയും ഇല്ലാത്ത ക്യാൻഡിലുകളിൽ നമുക്കൊരു പണിയും ഇല്ല സെല്ലും ഇല്ല ബയ്യും ഇല്ല ഓക്കെ അതങ്ങനെ കയറി മുന്നോട്ട് പോയി ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ റെഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്യാൻഡിലുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കയറി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ച് താഴെ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരല്പം മുന്നോട്ട് കയറിയിട്ട് തിരികെ താഴോട്ട് പോരുകയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരിഗണിക്കാനായിട്ട് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ലോവർ ലോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല തിരികെ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹയർ ഹൈ ഉണ്ട് സോറി ഹയർ ഹൈ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഹൈ ഉള്ളത് അത് ചെറുതാണ് ലോ ലോവർ ഹൈ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് ട്രേഡ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പോയാൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക മിക്കവാറും മാർക്കറ്റ് സൈഡ് വൈസ് ആണ് ഈ സൈഡ് വൈസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഈ വി വാപ്പിനെ തന്നെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് തീരെ കുറവാണ് സൈഡ് വൈസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കാൽപ്പിങ്ങിന് നമ്മൾ വല്ലാതെ കൈവയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇന്ന് ആകെ സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള
അപ്പൊ ആ ദിവസം കാര്യമായ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ദിവസം രാവിലെ നമുക്കൊരു ലോവർ ലോ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഹയർ ഹൈയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ട്രേഡും നമുക്ക് കിട്ടൂല അടുത്ത ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളത് ലോവർ ലോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല ഈ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നെ അത് ചില സമയത്ത് സ്ട്രാറ്റജി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മള് നമ്മളുടെ സാഹസം ചില സമയത്തൊക്കെ കാണിക്കും അത്തരം സാഹസങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ദുരനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറെ ഒരുപാട് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല വളരെ ചെറിയ മൂവ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റുക ഓക്കെ നമുക്കിനി മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോകാം പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നാളെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ പ്രോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പതിനാറാം തീയതി ഞായറാഴ്ച തൃശ്ശൂരിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ നടന്നതാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ഞായറാഴ്ച കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഓഫ്ലൈനിൽ നടന്നതാണ് കുറെ അധികം ഓക്കെ കുറെ അധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഗൾഫിലാണ് പലരും ചിലർ തിരുവനന്തപുരം അതുപോലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരാണ് ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ഏഴ് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് അത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ ഇൻട്രോ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വളരെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഷിജുവിനെയോ ഷാനവാസിനെയോ എന്നെയോ പിന്നെ ബന്ധപ്പെടുക ഇത് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠനം അവസാനിക്കാത്തൊരു പ്രോസസ് ആണ് പഠനം അവസ എന്നാണോ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സ്കാൽപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജികൾ നമ്മൾ അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാഡേ സ്ട്രാറ്റജികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസിലും ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻസിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ട്രാറ്റജികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡുകൾ ലോങ് ടേം ട്രേഡുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മളുടെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് മണി മാനേജ്മെന്റ് പല ആളുകളും പല ആളുകൾക്കും ഉള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് സാറേ ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് നഷ്ടവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടത്തിലാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണ് മിക്കവാറും പേരുടെയും പരാതി ഒരു സെയിം സ്റ്റോറികളാണ് പരാജയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഒരേ കഥകളാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അതിലെ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പറ്റും എപ്പോ മുതലാണ് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആകാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ കണക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലും ലാഭം വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമ്മൾ ലാഭത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ലാഭം തന്നെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല ചില ദിവസം നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആക്യുറസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പെർസെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ എന്തായാലും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു മാസത്തെ
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഗ്രാം പോലെയല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറെ അധികം ആളുകൾ ഈ പതിനായിരം രൂപയും പതിനയ്യായിരം രൂപയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഈ മേഖലയെ കുറിച്ച് എടുക്ക ചിന്തിക്കുകയും ഈ മേഖലയെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തില് ഒരു ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഫീസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ പഠിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കലാകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടി വേണം ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രൈസ് ആക്ഷൻ പ്രോ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഷാനവാസിനെയോ ഷിജുവിനെയോ എന്നെയോ ബന്ധപ്പെടുക ഓക്കെ പിന്നെ മുഹൂർത്ത ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറെ പേര് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറെ കുറെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ വലിയ രീതിയിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഐശ്വര്യം ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുഹൂർത്ത ട്രേഡിങ്ങിൽ വളരെ സജീവമാകുകയും മാർക്കറ്റിൽ വളരെ അധികം വോളിയം വരികയും ആ വോളിയം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അപ്ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാവുകയും എന്താ പറയാ ചത്ത് കടന്നിരുന്ന സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ജീവൻ വെച്ചിട്ട് കുതിച്ചു പായുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മുഹൂർത്ത ട്രേഡിങ്ങിൽ അത്ര വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും കാണാനില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മുഹൂർത്ത ട്രേഡിങ്ങിൽ ആളുകൾ പെട്ടുപോയി മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു കുതിപ്പ് കണ്ടപ്പോ ചെന്ന് ചാടി കയറി മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു താഴേക്കൊരു വരവ് വന്നു ഒരു ഡൗ വല്ലാത്തൊരു ഡൗൺ ആണ് വന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ട്രേഡേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു മണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മാർക്കറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസവും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് സാവധാനം സമാധാനമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാം അനാവശ്യമായിട്ട് പോയിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്നാണ് ഒരു ഒരു ഉപദേശം എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ഹെയ്ക്കിനാഷി ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെയ്ക്കിനാഷി ക്യാൻഡിലാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് വെൻ ദർ ഈസ് ടു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽസ് ദെൻ ബൈ ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് പച്ച ക്യാൻഡിൽ കണ്ടാൽ പച്ച ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ കൊച്ചു ക്യാൻഡിൽ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഒരു ക്യാൻഡിലായിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ക്യാൻഡിൽ രണ്ടെണ്ണം തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബൈ എടുക്കാം വെൻ ദർ ഇസ് ടു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ദെൻ സെൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ കണ്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഇതേ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഡോജി ക്യാൻഡിലുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡോജി ക്യാൻഡിൽ മാത്രമല്ല ഡബിൾ സൈഡ് വിക്ക് ഉള്ള ക്യാൻഡിലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡ് മാത്രം വിക്ക് ഉള്ള ക്യാൻഡിൽ പരിഗണിക്കുക മറ്റേ രണ്ട് സൈഡും വിക്കുള്ള കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിലൊക്കെ കണ്ടാൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ബയ്യൂ ഇല്ല സെല്ലും ഇല്ല അവോയ്ഡ് സ്മോൾ ലെസ് വോളിയം ക്യാൻഡിൽസ് വളരെ കുറഞ്ഞ വോളിയം മാത്രമുള്ള ക്യാൻഡിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളോട് അത് എല്ലാ സ്കാൽപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികളിലും ഇത് ബാധകമാണ് ചെറിയ വോളിയം ഇല്ലാത്ത ക്യാൻഡിലുകളെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം മാർക്കറ്റിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി കിടക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ക്യാൻഡിൽ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ ഹെയ്ക്
നമുക്ക് വി വാപ്പിന്റെയും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററെ വേണ്ട പക്ഷേ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് ട്രേഡ് രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ പമ്പം ക്യാൻഡിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാം കാരണം ഇത് വല്ലാതെ വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ആ രണ്ട് ക്യാൻഡിലിൽ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറ്റ സൈഡിലേക്കേ വിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഒറ്റ സൈഡിലേക്കേ വിക്കുള്ളൂ ഇന്നെടുത്തു എപ്പോഴാണോ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ റെഡ് വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ വളരെ ചെറുതാണ് എന്നാൽ പോലും ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇടത്തരം ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ഒരു ഇതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാനൂറിൽ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ നാനൂറിൽ കിട്ടിയാല് നാനൂറിൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വരെ കിട്ടി ഇതിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്ററുപത് പോയിന്റോളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്ററുപത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഒരു എൺപത് പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് നല്ല പോലെ ട്രെൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തേന് ഒരു എൺപത് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ രണ്ട് റെഡ് ക്യാൻഡിലിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് താഴോട്ടാണ് പക്ഷെ താഴേക്ക് വരുന്നില്ല മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് വരുന്നത് മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് മുകളിലോട്ട് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു താഴേക്കുള്ള ക്യാൻഡിൽ താഴേക്കുള്ള ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ പച്ച വന്നില്ലേ വൺ സൈഡ് ക്യാൻഡിലാണ് ഒരിടത്തരം ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പ ഈ ഈ ഇതിന്റെ ഹൈയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ടാർജറ്റ് വന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം അതിൽ കൂടുതലും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണം ചെറിയ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചെറിയ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ചെറിയ ടാർജറ്റെ നമ്മൾ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ടാർജറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിന്നെ വരുന്ന ക്യാൻഡിലുകളെല്ലാം തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്യാൻഡിലാണ് ഏതാണ്ട് ഡോജിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിലുകളാണ് ഈ ക്യാൻഡിലുകളിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് ട്രേഡ് ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ട്രേഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ വന്നിടത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു സെൽ അതായത് പുട്ട് ഒരു പുട്ട് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പുട്ട് ബൈ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയി നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായ നഷ്ടമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് ചെറിയ ഒരു കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നഷ്ടത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ട്രേഡൊക്കെ കിട്ടും സ്കാൽപ്പിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ് ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു അടുത്ത റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വന്നെങ്കിലും എന്ത് ക്യാൻഡിലാണ് അത് ഡോജി ക്യാൻഡിലാണ് വോളിയും ഇല്ലാത്ത ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയും ഇല്ലാത്ത ക്യാൻഡിലുകളിൽ സെല്ലും ഇല്ല ബൈയും ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടോ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ആ രണ്ട് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ പ്രശ്നക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് അവിടെയും കിട്ടിയില്ലേ ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഒരു ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് കൂട്ടി പോ നാൽപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് നാൽപ്പത് എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് പോയിന്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ പകുതിയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഇത
ഇവിടത്തും വീഴാം അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്നും വൈ എടുക്കുന്നു വൈ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാൻഡിലായത് കൊണ്ട് നിലനിർത്തുന്നു അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ വന്ന് മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊട്ട് ബൈ ചെയ്യുന്നു പൊട്ട് ബൈ ചെയ്തു പൊട്ട് ബൈ ചെയ്തു മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഡോജി ക്യാൻഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ അഗ്രസീവ് ട്രേഡിംഗ് ആണ് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയാ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയില്ലേ കണ്ണും മൂക്കില്ലാത്ത ട്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ട്രേഡിംഗ് ആണ് സ്കാൽപേഴ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാൽപേഴ്സ് വലിയ രീതിയിൽ പല പല സമയത്തും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഗുണം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചാലും അത് വളരെ ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ മാരകമായ പരിക്കൊന്നും ഇവർക്ക് ഇനി പരാജയപ്പെട്ടാലും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം നോക്കൂ ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അത് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നു അല്ലെ ഇവിടെ വരെ വന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയോ അതായത് നാൽപ്പത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴ് നാൽപ്പത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴ് നാൽപ്പത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി നാൽപ്പത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് എണ്ണൂറ് ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റോളം നമുക്ക് താഴോട്ട് കിട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് സംതിങ് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ സ്കാൽപ്പിങ്ങിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ കഥയാണ് സ്കാൽപ്പിങ്ങിൽ ഇത്രയും മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്നും നോർമലി വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ തിരികെ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ആ ട്രേഡ് കുറച്ചൊന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഏകദേശം കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് അവസാനിക്കും ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ക്യാൻഡിലാണ് പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ ഒരു ക്യാൻഡിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന ക്യാൻഡിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ് കിട്ടി അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് തിരിയുന്നു തിരിയുന്നിടത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഏകദേശം കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിലെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോക്കർമാർക്ക് കൈ നിറച്ച് കാശ് കിട്ടും കാരണം ഒരുപാട് ട്രേഡുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരുപാട് ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു മെച്ചമായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് ഉണ്ട് ആ ട്രേഡ് അവസാനിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ അതായത് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഹൈ വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ എത്ര മിനിറ്റിലാണ് നോക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇത്രയും ക്യാൻഡിലുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസം വന്നു ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റ് കൂട്ടണ്ട നമുക്ക് ഒരു എൺപത് ഇതിൽ ചാർട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇൻഡെക്സിന്റെ ആണോ പ്രീമിയം ആണോ ഇൻഡെക്സിന്റെ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയേണ്ടത് ആ അതിലേക്കാണ് അതായത് നമ്മളുടെ സ്ട്രൈക്ക് ിലേക്കാണ് സ്ട്രൈക്കിന്റെ ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഒരു എൺപത് പോയിന്റ് എന്തായാലും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു മൂമെന്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ പ്രോയില് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ
കാൻഡിലിന്റെ ആക്രസിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ സാധാരണ കാൻഡിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് മൂന്ന് ഒറ്റ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് മൂന്നെണ്ണം വേണം മൂവിംഗ് ആവറേജ് മൂന്ന് മൂവിംഗ് ആവറേജ് വേണം മൂന്ന് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഇരുപത് ഇരുപത് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളറിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി അടുത്ത മൂവിംഗ് ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ അടുത്ത മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി വ്യത്യസ്തമായ സ്ട്രാറ്റജികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുന്ന നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടമാനം പഠിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം കിട്ടുന്ന സ്ട്രാറ്റ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ബ്രൂസിലി പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വാചകമുണ്ട് അതായത് നൂറ് അടവുകൾ പഠിച്ച ഒരു ആളെ എനിക്ക് ഭയമില്ല പക്ഷെ ഒരടവ് നൂറ് വട്ടം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവനെ എനിക്ക് ഭയമാണ് ഇതേ മനോഭാവമായിരിക്കണം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കണ്ടമാന സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും വേണ്ട ഒരൊറ്റ എണ്ണം മതി ആ നമ്മളിപ്പോ സ്കാൽപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് ആ സ്ട്രാറ്റജി ഭംഗിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഇൻട്രാഡെ മറ്റു ഇൻട്രാഡെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് അതിൽ നമ്മൾ വിദഗ്ധനാവുക ഒരു പണിയിൽ വിദഗ്ധനായാൽ അവനെ ആരും മാനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ വമ്പം പരാജയമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ആളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇയാൾ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ആളായിരിക്കും ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും പല മേഖലകളിൽ ഇയാൾ അഗ്രഗണ്യനായിരിക്കും ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത് ഒരു രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തി വേറൊരു രൂപത്തിലായിരിക്കും അറിയുന്നത് അങ്ങനെ കഴിവുകളുടെ ഒരു ഭണ്ഡാരമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടൂല കാരണം എന്താ ഒന്നും ഒന്നിലും ഇയാൾ മാസ്റ്റർ ആവൂല ഒന്നിലും മാസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ വിക്സിനെ വിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ മാനുവലിൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിക്സ് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിക്സ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പറ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഓക്കെ ഓ സോറി നമ്മുടെ പണി മൂന്ന് മൂവിംഗ് ആവറേജിലാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് നൂറ് അമ്പത് അല്ല നൂറ് അമ്പത് ഇരുപത് മൂന്ന് മൂവിംഗ് ആവറേജുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂ ചില വലിയ വലിയ ട്രേഡർമാരൊക്കെ ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ പുച്ഛിക്കും കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവർക്കതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സ് കോഴ്സ് പുതിയത് പുതിയത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ വലിയ ട്രേ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ വലിയ പുലികളൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജിന് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട തുടക്കക്കാരെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് പൂച്ചിക്കുകയും ചെയ്യാം നോക്കൂ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇതിന്റെ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ രണ്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജുകളെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇരുപതിന്റെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് മുകളിലേക്ക് കയറണം അതൊരു കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മാർക്കറ്റ് ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോ അതായത് ഇരുപതിന്റെ മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെ മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് വരുമ്പോ കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാം താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിലാണ് മാർക്കറ്റ് പക്ഷെ മുകളിലാണ് എങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു കുറച്ചു നേരം മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴേക്കൊരു ഈ ഈ
കൺസോളിഡേഷൻ വരച്ചു വെച്ചു ആ കൺസോളിഡേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോയി പോരാണ് ഇതാ ഈ ക്യാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടേ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ ആറാമത്തെ മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറുന്നു എത്ര എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി എന്നാലും ചോദിക്കെ അതായത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് നമുക്ക് അറുപത് പോയിന്റ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി അറുപത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ടി എം പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മുപ്പത് പോയിന്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ധാരാളമാണ് കാൽപേഴ്സിന് വളരെ ധാരാളമാണ് പക്ഷെ ഈ മുപ്പത് പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് ആവൂല ഇവിടെ ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടായി അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് പിന്നെയും താഴോട്ട് മോളിൽ മോളിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുന്നു താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം ആ ട്രേഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റിന് വേണ്ടിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അത് ഏകദേശം ഇവിടെ വരെ വന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് തിരികെ പോകുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് തിരികെ കയറി ഇവിടം വരെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മിക്കവാറും അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വലിയ ലാഭം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ തിരികെ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് കയറുകയാണ് പക്ഷെ മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ മഞ്ഞ അതായത് ഇരുപതിന്റെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് താഴെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജ് മുകളിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ട്രേഡ് ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൂറിന്റെ മൂവിംഗ് ആവറേജും അമ്പതിന്റെ മൂവിംഗ് ആവറേജും മുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് മാർക്കറ്റ് അപ് ട്രെൻഡിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നു അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം തേഴ്സ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെയാണ് മാർക്കറ്റ് താഴെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു 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 മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആവാൻ നമ്മൾ ഒരു സമയം കൊടുക്കണം ഒരു 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 സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ മാർക്കറ്റ് ഈ പോരന പോരിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോരുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രേഡ് ഒഴിവാക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം ആ ട്രേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ചെറിയ കൺസോളിഡേഷൻ നടക്കുന്നു നമ്മൾ കൺസോളിഡേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോട്ടെ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു അത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും തിരികെ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു റെഡ് ക്യാൻഡിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മെച്ചമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാൻഡിലുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം ട്രേഡ് എടുത്താൽ ആ ട്രേഡ് അതിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഏതാണ്ട് കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകും ഓക്കെ ഇവിടെ വീണ്ടും ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഈ ഈ ക്യാൻഡിൽ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയി പോവുകയാണ് ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ഉണ്ട് അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലാഭത്തിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുള്ളു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സ്കാൽപ്പിങ്ങിന്റെ മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നതും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതുമായ ഏത് സ്ട്രാറ്റജി വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിക്കുന്ന എല്ലാവരും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചില അറിവ് കുറവിന്റെ പേരിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ
ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ